E chegou o último episódio de What If o Multiverso está em perigo. Vamos analisar o episódio todinho depois da vinheta. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta. Esse é o Mais Uma Coisa no canal Quatro Coisas. Sou Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Vamos falar hoje de What If, que chegou no seu último episódio. E conforme estava aparecendo, estávamos prevendo e os trailers estavam indicando, tivemos uma reunião de vários personagens que foram apresentados nos episódios anteriores. A coisa foi crescendo, crescendo, até que todos os personagens, quer dizer, alguns dos personagens mais fortes é, que apareceram em cada um dos episódios se reuniram para fazer os guardiões do multiverso. O que acontece? O Vigia, ele percebeu que o Ultron saiu completamente do controle de posse das seis joias do infinito, ele se torna consciente do multiverso e ele começa a visitar universo para universo atrás de vida para destruir, porque esse é, esse é o seu protocolo principal, destruir toda a vida que existe, não importa onde. Então ele começa a caçar vida em multiverso para poder ser destruído terraplanado no estilo Ultron. O Vigia consegue fugir depois de uma, de uma briga de, de Ultron e o Vigia resolve visitar o Doutor Estranho Supremo que está naquela pequena, aquele pequeno diamante que sobrou da própria realidade dele e dizendo que ele precisava de ajuda. E juntos eles começam a recrutar os guardiões do multiverso, começando com a Peggy Carter, com a Captain Carter, que está em pleno soldado invernal. A Capitã Carter está lá lutando com o Batroc naquele navio no início do, do Soldado Invernal. Inclusive, ela está com o uniforme de Capitã Carter, mas aquele uniforme faz referência ao uniforme que o Capitão América usa em Soldado Invernal. E ela é recrutada pelo, pelo Vigia, assim como outros personagens também. E a gente descobre que, apesar daqueles de alguns dos episódios terem terminado bastante para baixo, com o mundo sendo destruído e tal, bem no estilo o What If, os quadrinhos, a gente descobre que há uma esperança, porque o T'Challa, Senhor das Estrelas, ainda está lutando contra o Ego, o planeta vivo, para poder impedi-lo de destruir o mundo. Ao mesmo tempo, o Thor ainda está lutando com os robôs Ultron, e todos eles vão sendo recrutados, o Killmonger, lá daquele episódio do Homem de Ferro, finalmente a Gamora, que conseguiu derrotar o Thanos, ela também é recrutada. A Gamora não ganhou um episódio só dela. Não sei o que aconteceu, se foi um episódio que foi é, abandonado, que nunca foi feito, ou não sei o que aconteceu. Mas a personagem é sacada do nada. Eles chegam lá, tem uma, tem uma realidade aqui que tem um homem de ferro e a Gamora só. Eles conseguiram derrotar o Thanos, estão derretendo a, a manopla do infinito. E aí agora chama ela aí. Beleza, eles se reúnem num bar que se parece com o bar da Peggy Carter, onde ela ia com o Steve e tal. Eles se sentirem à vontade, eles podem beber, conversar, comer comida chinesa. E eles fazem o plano. O plano é meio maluco, né? O plano é enfrentar o Tron e roubar uma joia. A joia da alma. E com a joia da alma, conseguir derrotá-lo até o fim, usando para isso um triturador de joias do infinito de posse da Gamor. Daí eles vão para um lugar vazio, sem vida, onde o Tron jamais pensaria em procurar vidas, até que ele consegue detectar, através de uma de uma malandragem do Thor, aliás, o Thor só faz besteira o episódio inteiro, e aí ele aparece e todos têm que, então, enfrentar a grande ameaça. É engraçado porque o, a equipe dos Guardiões do Multiverso parece uma, um grupo de RPG, né? Tem um mago, tem um ladrão, tem um guerreiro, um paladino, um bárbaro, tem tudo lá, e juntos eles vão lutando contra o Tron, aí tem uma luta imensa, tem efeito especial pra caramba, a animação é, é muito boa, e eles conseguem vencer o Tron, finalmente triturar as joias, mas não acabou! Não acabou porque ele descobre depois de que aquele triturador foi feito para moer as joias do infinito daquela realidade. Ele não funciona. Tem umas coisas assim que você parar para pensar. É uma batalha tão incrível, é uma batalha tão superlativa que é cheio de furo. Ah, o Tron não precisa correr atrás da joia que tá no chão. Ele pode usar a joia da, do espaço e simplesmente pegar. Eles dão uma desculpa ali no episódio de que eles não podem deixar o Ultron pensar. Eles têm que bater nele o tempo todo pra não deixar ele pensar. Se ele pensar, ele usa a joia. Mas, cara, não estamos falando de uma inteligência artificial. Não estamos falando do cérebro computadorizado, que é capaz de fazer bilhões de cálculos por segundo. E, obviamente, não ia ser um soco na cara que ia atrapalhar esse processamento. Principalmente porque tem uma joia da mente nele. 
Então fica tudo assim meio mal explicado, mas se você embarcar na aventura, eu acho que dá para se divertir só com a pancadaria e com os efeitos especiais. Então o Tron volta então, com as joias, e quando tudo parece perdido, a Viúva Negra, que se juntou ao grupo mais tarde, ela lembra da flecha do Gavião Arqueiro, que tem o vírus do Zola. E aí ela usa a flecha do Arqueiro para acertar o olho do Visão barra Ultron e colocar o vírus dentro dele. Então agora o Ultron vira o Zola. Só que enquanto tá rolando esse processo de, do vírus tomando conta do, do corpo é, é, citezoide, a, o Killmonger, que é um vilão na aventura dele, rouba as joias. Ele usa o capacete do Ultron para fazer uma armadura para ele. Ele fala, pô, vou reconstituir todos os nossos universos, tudo que a gente sofreu, tudo que a gente perdeu, não vamos perder mais. Eles falam, não, deixa quieto, porque mexer nesse negócio aí é perigoso. Daí, o Ultron volta com o Zola no peito dele. E ele quer as joias de volta. E os dois ficam brigando pelas joias. No meio dessa confusão, o Vigia e o Doutor Estranho Supremo conseguem aprisionar os dois em uma cápsula semelhante àquela que está contida, o que restou da realidade do Doutor Estranho. E ele vira, então, o guardião, o Vigia, daquela prisão onde os dois vão eternamente lutar por essas joias, mais presos ali naquela sub sub-realidade. Com tudo resolvido, cada um enviado de volta ao seu tempo para continuar a sua história, que todos têm um certo final feliz. A Viva Negra, por exemplo, ela fala, eu não posso voltar porque eu não tenho nada para onde eu vou. Então eu não quero voltar para onde eu tava. E o Vigia fala, não é uma escolha sua. Só que o Vigia, como ele já tá exercendo aquela compaixão, ele leva ela a uma realidade que a Viva Negra acabou de morrer. E aí ela substitui a Viva Negra antiga na luta contra o Loki. E é legal porque o, o, o Nick Fury percebe que ela não é a mesma, mas ah, tem o mesmo espírito. E aí ela vive feliz para sempre. Uma outra personagem também que fica em dúvidas é a Capitã Carter. Ela fala, pô, eu queria voltar passado para viver com o Steve o que eu não vivi. Tipo o que fez o Capitão América em Vingadores Ultimato. E o Vigia fala, não, porque precisam de você lá no seu tempo. E ela se convence que ela tinha uma missão, ela tinha um sacerdócio. E aí ela volta para onde ela parou para enfrentar o Batroc, para reencontrar a Viúva Negra, que é amiga dela nessa realidade. E aí tem aquela grande virada, que é no pós-crédito, que a coisa meio que vira um final feliz para Capitã Carter também. Ela descobre que naquele navio que ela tá, está a armadura com o Steve Rogers dentro. O que dá para entender que como ela está no ambiente do Soldado Invernal, é possível que o Soldado Invernal dessa realidade tenha sido o Steve Rogers. Então assim como o Bucky, ele está em animação suspensa. E ele pode voltar e ficar com a Capitã Carter no final. E esse é o fim de What If, todos os personagens encontrando né, um final satisfatório, um final pra cima, e que fica fechadinho, e que eu gostei bastante dessa animação. Achei simpática, achei legal. Como eu havia previsto lá no início, nada de realmente relevante pro CM foi revelado, foi apresentado em What If, não é pra isso que está lá. É apenas uma brincadeira, é apenas uma, um exercício de, de criatividade em cima do que foi feito de Viúva Negra para trás. Então não tem Loki, não tem WandaVision, não tem Falcão Zona do Vernal, não tem, não tem referência, nada disso. Eterno, Shang-Chi, não vai ter. Mephisto, Galactus, não tem. E eu quero saber sua opinião. Você gostou de What If? E na sua opinião, merece uma segunda temporada? Escreve aqui embaixo nos comentários. A gente continua conversando. E eu estarei de volta em breve com outro assunto da Cultura Pop aqui no Quatro Coisas. Até mais, até breve, até já. Tchau.